Тэр нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдж буй нэг асуудлын нэг нь болохоор хоол тэжээлээс хамааралтай өвчин эмгэг түүнд нөлөөлж ирдэл хүчин зүйлс байгаа. Ялангуяа энд Монгол хүний одоо зан заншилтай холбоотой өрмөц хэрэглээ болсон давсны хэрэглээний талаар бид өнөөдөр ярих гэж байна. Тэгэхээр давсны илүүдэл хэрэглээ маань өөрөө зүрх суцны өвчин төр дотроо цусны дарал тэгсэлт за ходоодны хавдар бөөрний чулуу тархины харвалт яс сэргэж илтийг үүсгэх гол хүчин зүйл болдог. Тэгэхээр бид энэ хүн амын давсны хэрэглээг монголчуудын дунд судалж үзэхэд нэг хүн хоногт 11 грамм давсыг хэрглэж байгаа нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулгаас одоо зөвлөсөн хүн хоногт 5 грамм хэрглэнэ гэсэн юм зөвлөмж хэмжээнээс дараа 2 дахин их байгаа маа. Мөн 10 хүн тутмын 8 хоногт энэ 5 граммаас илүү их давс хэрглэж байна гэсэн юм одоо судалгаа байна. Тэгэхээр халдвар тус өвчний анхдагч эрсдэлт хүчин зүйл болох энэ давсыг бууруулах талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхаарал хандуулж тогтвортой хөгжлийн зоригтол хүн амны давсны хэрэглээг 2030 он гэхэд 30% хувиар бууруулсан байх зоригтыг дэвшүүлсэн. Ингээ Монгол улсын засгийн газраас мөн 2015 онд энэ давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратегийг батлаад 2025 он гэхэд Монголын хүн амын давсны хэрэглээг мөн 30% хувиар бууруулахаар ийм зоригтыг дэвшүүлсэн байгаа маа. Ингээд давс ба эрүүл мэнд гэсэн энэ дэлхийн хөдөлгөөнийг санаачлагаар улс орнууд давсны мэдээл сурталхааны 7 хоногийг жил бүрийн 3 сард тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнд Монгол улс 2012 оноос эхлэн нэгдэн орсон. Энэ жил давсыг хоолны цэсээс хасья гэсэн урьян дор давсны зөксөлт хэрэглээний талаар мэдлэгийг дээшлүүлэх замаар давс охтой бүтээгт хүнийг үйлдвэрлэл хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд төр хувийн хөвшлийн байгууллага хүн солон хоол үйлдвэрлэгчд иргэдэг нэгдэн орхыг одоо нэмэгдүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэр яам боловсрал соёл боловсрал соёл шинжилгээ ухаан спортын яам за мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар хамтран 2019 оны 3 дугаар сарын 25-наас 4 дугаар сарын 1-ний өдрийн хооронд өг өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр ингээд үйл ажиллагаа маань эхэлж байна Good morning dear journalists and media representatives and guests Давсыг хэрэглэхэн зүрх сүнсний өвчин цусны дарал тэгсэлт харвалт хор таадарч өвчин шижин таргадал зэрэг халдвар төс өвчний нэг шалтгаан болдгоо. Монгол хүмүүсийн хоногийн давсны хэрэглээ дэлхийн үед мэндийн байгууллагын зөвлөмж болох хоногт 5 грамаас дариу 2 дахин их байна гэсэн тооцоол байдаг. Хоногт хэрэглэх давсны хэмжээг насанд хөргөжтэй 5 грамм хүртэл бууруулах нь хүрхэн болоод улс орнд эрүүл мэнд эдийн засгийн мэдэгдэхүүн зөрөгөөжиг өгнө. Хоол хүнсний бүтээгт хүний найрлах хандах давсыг бууруулахад үйлдвэрлэгчдийг татган оролцуулах, хүнсний бүтээгт хүний хаяг шошны стандартыг нэвтрүүлэх, хоол хүнсний дэх давсны их хөөсөр эрүүл мэндийн эрсдлийн талаарх мэдлэг мэдээллийг сайж болох, харилцаа холбооны стратег, давсыг бууруулах олон талт стратег авч хэрэгжүүлэх зэрэг давсны хэрэглээг бууруулах нотлохон цуврилсан хэрэгч хөөц үр ашигтай арга хэмжлүүд нэлээд байдаг. Нэг зүүнсний байгууллагын агентлагуудын хамтарсан шинжилгээчийн баг Монгол улсад зүрх сүлтсийн өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах, арга хэрэгслүүдийн хөрөн горгуултын өгөөжийг судлан тогтоож байгаа. Энэ судалгаагаар эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах тодорхой багц арга хэрэгслүүдийг а хэрэгжүүлэх нь өөр дүнтэй бөгөөд хамгийн үр ашигтай давсны хэрэглээг бууруулах интервенц юм аа. Бидний тооцооснор энэ интервенцэд зарцуулсан нэг төрөг дутамд 15 жилийн хугацаанд 16.9 төгрөгийн эрүүл мэндийн болоод эдийн засгийн үр өгөөж эргэн ирэх боломжтой. Монгол улсад давсны 7 хоногийг 8 дахь жилдээ дараалан тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Гэхдээ жил бүрийн 3 дугаар сарын 7 хоног тодорхой сэдвийн дор зохион байгуулдаг бөгөөд энэ жилийн сэдв нь давсыг хоолны цэсээс хасъя. Энэ хүрээнд бид хүн ам тэр дундаа хүүхдийн дунд давсыг бага хэрэглэхийг дэмжиж байгаа. Би та бүхнийг энэ чиглэлээр сургуул, цэцэрлэг, эмнэлэг гээд өөр өнөхөө ажлын байрны дээр тодорхой ажлыг санаачлан хийхийг өрөөлж байна. Халдвар тус өвчнөөс өрсөн сэргийлэх хянах чиглэлээр засгийн газраас гаргаж байгаа хүчин чармайлтыг дэлхийн мэндийн байгууллагын зүгээс дэмжин ажилладаг. Өнгөрсөн жилээс эхлээд бидэнтэй хамтран давс охтой бүтээгт хүн үйлдвэрлэх ажлыг сурталчлах кампанит ажлыг эрүүл мэндийн яам хүнс хөдөө аж ахуй их хөнгөн үйлдвэрийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв мэрэгжлийн нэлтийн ерөнхий газар болон хамтран зөвхөн байгуулж байгаа бусад байгуулгуудыг сайшаан дэмжиж байгаа бөгөөд хоёр дахь жилдээ үргэлжлүүлэн хүний эрүүл мэндийг хамгаалах эрүүл хүнсний бүтээгт хүн үйлдвэрлэхэд төр хувийн хөвшлийн төвшлөл хамтын ажиллагааг хөхүүлэн дэмжиж байна. Эцсэн хүмүүсийн эрүүл мэндийг дэмжих, эрүүл мэндийн боловсролыг сайж болох, мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, давсны хэрэглээг бууруулахад хөвлөл мэдээлэл маш чухал өөр үүсгэдэг болохыг онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За та бүгэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Давс ва эрүүл мэнд дэлхийн хөдөлгөөний санаачлалгаар улс орнууд 
давсны мэдээлэл сурцчилгааны 7 хоногийн жил бүр 3 дугаар сар тэмдэглэн өнгөрөлдөг боломжтой болсон. Өнөөдөр бид давсны хоолны давсыг хоолны зэснээс хасыг гэсэн өрөөнд дор нэгдэн цоглоод байна. Яагаад энэ үед чухалчлан тэмдэглээд байгаа юм бэ? Давсны хүн амын өвчлөл насралтын тэргүүлэг шалтгаан болоод байгаа. Халдвар тус өвчин буюм болон бидний амьдралын хэв маягтай холбоотой цусны даралт хийсэх тарихны харуулт зүгсний суцны өвчин хотоодны хавдар яс сэрвжил өөрний өвчний үүсгэх гол эрсдэлт хүчин зүйлийн нэг юм а дээр хүчнээс үлсэн сэргийлэх өвтгөө байх нь биднээс үн өртөг шаардахгүй зөвхөн та бидний сонголтоос шалтгаалах юм а доктортой өвчлийн зорилт 2030-д халдвар тус өвчнөөс үүдэлтэй цаг бусаар нас баралтыг бууруулах ялангуяа давс энэ хугацаанд давсны хэрэглээг 30% бууруулна гэж тусгасан байгаа Эдгэр зорилтод хүрхийн тулд Монгол улсын засгийн газраас 2017 онд халдвар тус өвчнөдөө тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд давс чихэр агуулгамж өндөртэй хүнсний бүтээгт хүний үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, хэрэглээ бууруулах, давсны хэрэглээний танд л судалгааг жил бүр үндэсний хэмжээнд хийж, ин чиглэлээр нотхон тулгуурлсан салбарын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү өдрийг хоол хүнсний үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагуудад хандан давсыг хоолны зэснээс хасыг ялангуяа бидний өөр хүүхдүүд банк одоо сурч байдаг сургуульд сэтгэлгээхэнд эмнэлгийн ажилтнуудад энэ урайлгыг үргэх нь одоо сэтгүүлч та бүхний өөр гурцаа чухал юм аа энхийн мананд цөмөр хамтдаа бай сайн үйлс дэлгэрх болтгой давс авта бүтээгт хөдөлгөх дэмжи ар дэмжиг бол 2018 оны 1 дугаар сарын сараас эхлэн 2020 оны хаан сар хүртэл хоёр үе шаттайгаар хүнсүүд дайчхан хөнгөн үлдвэрийн яам эрүүл мэндийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв мэрэгчлийн хэлтэй ерөнхий газар мөн Монголын хүнсчтийн холбоол хамтран зохион байгуулж байгаа. За Монгол улсын засгийн газар газрын 2015 оны 333 дугаар тогтоолоор батлагдсан давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратег Монгол улсын засгийн газрын 2016 гаас 20 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх мөн дүнслэн эрүүл хүнс эрүүл монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд монгол үний давсны зогсдог хэрэглээ хөвшүүлэх юучсан давсны дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих давс багта хоол хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд чиглсэн одоо бодлогын маш олон баримт бичгийг бол батлан а үний хэрэгжлийг хангаа ажиллаж байгааг энэ ташрамд дурдхад таатай байна За ер нь бол 2020 он гэхдээ бол үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан зарим төрлийн хүнсний бүтээгт хүн бүтээгт хүний хоолны давсны агууламжийг 30 хүртэл хуваар бууруулахаар зорилтыг бол дэвшүүлсэн байгаа бол та бүхэнд бас мэдээлээ. За ингээд ерөөсөө энэ засгийн газраас баталсан бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлснээ хэрэгжүүлэхэд ямар үр дүн хүрэх юм бэ гэхээр хамгийн гол нэг дүгээр хоол хүнсний үйлдвэрлэлд үйлдвэрлэлд давсны агууламжийг багасгах дэвшилт технологи нэвтрүүлэх а мөн дүнчлэн бүтээгт хүний стандартыг шинжилтэн тогтоох хүнсний бүтээгт хүний одоо өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх а хүнсний хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлснээр дотоодод үйлдвэрлсэн хүнсний бүтээгт хүнээр одоо хэрэгцээгээ хангах Мэдээж одоо энэ энэ бүхний үр дүнд бол яг нөгөө иргэдэг эрүүл аюулгүй баталгаата хүнсээр хангах юм нөхцөл бүрдэх юм аа. За дараагийн хоёр дахь нэг одоо үр дүн юу байх вэ гэхээр эрүүл аюулгүй тэжээлийн хүнсээр хүн амыг жигд хүртэмжтэй хангах. А байгалаас одоо давс бага агуулдаг үр тариа жимс хүнсний ногоо сүү цагаа идэний нийлүүлэлт үйлдвэрлэлийг одоо төрөөс бодлогоор дэмжих. За дараа нь хүн амын хоол хүнсний тодорх мэдлэг боловсруулалтыг дээшлүүлэх. Хоол хүнсээ сонгох, хэрэглэх, хадгалах хандлагыг өөрчлөх, хяналт тавих дадал төлөвшүүлэх. А өрхийн хүнсний хэрэгцээгээ хангах, сайжруулах, тогтцох, нэмэгдүүлэх гэсэн ийм одоо зарчмын ач холбогдлох бүхий үр дүн авчрах юм аа. За хүнсүүдэд ч хүн юм бол одоо энэ давсыг хоолны зэсээс 
хасия гэдэг одоо энэ мэдээлэл сурчлааны долоон хоногийн хүрээнд бол ямар ажил хийж байгаа вэ гэхээр хамгийн гол нь бид хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа одоо одоо хоол хүнс үйлдвэрлэгч нар болон одоо нийслэл хотод ажиллаж байгаа мөн энэ хоол хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлийн ажгүй нэгж байгуулгуудтай бол нэг том дотор ажиллаж байгаа өнөөгийн өнөөдрийн байдлаар одоо энэхүү энэ хоол хүнсний давсыг багсхийн арга хэмжээнд бол ер нь ойр ер ойр цагаар ер 280 гаруй хүнс хоол хүнс үйлдвэрлэгчнэр одоо оролцоо мэдэгдээд байгаа За мэдээж энэ хоёр дахь шатны одоо арга хэмжээний хүрээнд бол хүнс үдэ ажиллах юм бол төрийн болон төрийн бус байгуулах хүнс үйлдвэрлэгчтэйгээ хамтран ерөөсөө энэ давсны хэрэглээг ямар төвшөнд зогсдоо болгох а хэрхэн яаж өөрөөлх талаар одоо бид бүгдийн одоо хамтын ажиллагаа бол одоо ихийнхээ ашиглал бүртэлтэй гэж үзэж байгаа. Ингээд хөрдсөн ирсэн сэтгүүлч болон бусад байгууллагын төлөөлөгчд баярлалаа. За та бүхний өнөөдөр амгалан гайлтгий а дэлхийн эрүүлэндийн байгууллагаас зөвлөмж болгосон дэлхийн хүү амын одоо хоол хүнсний одоо хоол төжээлийн найрлагд давсны хэрэглэг багасах энэ одоо зөвлөмжөд боловсрол соёл хэлэх паспортын яам одоо хамтран нэгдэж байгаа энэ чиглэлээр одоо сүүлийн жилүүдэд тодорхой ажлуудыг бол хийж байгаа үүний дотор бол сургуулийн үдийн цай амун одоо цэцэрлэгийн хөөхчийн хоол хүнс тэжээлд давсгүй сахаргүй ийм хоол хүнсний одоо бүтээгт хүнээр суралцагчдыг хангах хөөхтүүдийг хангах энэ тал дээр нөлөөдгүй ажлуудыг зөвхөстөө хийж байгаа а үнтэй хуйлдад мөн шинжилгээн технологийн сургуулийн хоол хүнс технологийн сургуультай хамтраад Монгол улсын хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургалтын байгууллагуудын тогооч нарын нэгдсэн сургалтыг бол явуулсан а энэ сургалтаар бол ерөнхийдөө хоолны технологи одоо хоолны одоо бүтц дотор бол сахарыг багсгах сахарыг багсгах а мөн одоо давсыг багсгах чиглэлээр бол нэлээдгүй одоо үйл ажиллагаа явуулж энэ маань нэлээд хөвшил болсон байгаа. А гэхдээ зэрэг бидний энэ явуулж байгаа үйл ажиллагааны хамгийн томох хэсэг маань нийтдээ өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар бас нэг 15 одоо цэцэрлэг дээр 1740 хүүхд дээр эрт замын тэжээл нь ямар байна вэ? Хоол хүнсэнд байгаа одоо витаминууд нь ямар байна вэ гэдэг талаар бол нэлээд судалгаа хийсэн. А энэ судалгааны үрдүнд үндсэндээ Монгол айл өрх гэр бүл чиглэсэн эрүүл хоол хүнсний одоо зөв хэв маягийг хөшүүлэх асуудал бол нийгмийн эрүүлэндийг сайжруулах нийт Монгол үндэсний хүн амын одоо эрүүл одоо байх хүүхдээ эрүүл өсгөх эн одоо харилцаа хандлагуудыг өөрчлөхөд нэлээдгүй ажил шаардлагатай байна гэдгийг бол нотлсон. А энэ хүү судалгаагаар бол үндсэндээ 1780 гаруй хүүхд төр хийгдсэн судалгаанаас бол эрдс минералууд хангалттай байгаа. Энэ үзэлт бол 37 орчим хувьтай. А нийт амин дим хүүхдийн донд эрдс тэжээлд нь 35 орчим хувийн амин дим бол хангалттай байна. А бусад талаараа бол хангалтгүй нөөц тийм учир хангалтгүй байна гэсэн энэ үнэлгээ гарсан учраас бидний цаашдаа хийх одоо эрүүлэндийн яам тага хамтраад мөн одоо хамтарч байгаа энэ бусад яам дуутай хамтраад сургуульд цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны одоо амин дэмийн асуудал эрдс тэжээлийг одоо энэ одоо боловсруулах энэ одоо ямар байдлаар өгч болох вэ ямар хоолны одоо бүтээгт хүнээс үндсэн суур бүтээгт хүнээс энэ хүүхдүүдээ эрүүл эрдэслэг байдлаар хаалах боломжийг өгдөлх вэ гэдэг энэ асуудал дээр бол шинжилгээн технологийн их сургалтаа хамтраад нийслэлийн баян одоо сонгон хайрхан дүүргийн 117-р цэцэрлэг дээр одоо том судалгаа цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнс гэсэн том судалгааны одоо баз төслийг бол дөрвөн жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж эхэллээ энэхүү төслийн хүрээнд өнөөгийн өгч байгаа хоол хүнсний 1654-ний одоо ийм өртөг дотор нь багтаад ямар хэмжээний одоо хоолны бүтээгт хүүнээр энэ хүүхдүүдийг одоо эрдс витамин тэжээлээр хангаж эрүүл монгол хүүхдүүдийг өсгөж боож болох вэ гэдэг асуудал нэн чухлаар тавигдж байгаа. А ийм учраас бид нар ерөнхийдөө энэ давсны хэрэглээгээ багсгах гэдэг асуудалтай энэ одоо 7 хоногийн одоо үйл ажиллагаатай уйлдаад ерөнхийдөө монголчууд бүгдээрээ хоол хүнсэндээ хэрэглэж байгаа гэр бүлт хоол тэжээлийн одоо асуудал дээрээ зөв хэрэглээ гэдэг асуудлыг нийтээрээ одоо зөвхөн сургуульд цэцэрлэг ихгүйгээр бүгд энэ асуудлыг зөв ойлгож эрүүл зөв амьдралын хэв маяг руу орохыг одоо бид уриалж байгаа юм аа. Ингээд одоо энэхүү 7 хоногийн үйл ажиллагаанда бүгдээрээ амжилттай идэвхтэй оролцсон аа гэдгийг явуул мэдээлж байна. Дэлхийн бүтээгт хүнд давсны агуулгамжийг бууруулах чиглэлээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл мэндийн яам болон хүн сүдэ ажих хувь яам хүн сүдэ ажих хөнгөн үйлдвэр яам болон бусад төрийн байгууллага төрийн бус байгууллагуудтай хамтран олон жил ажиллаж байгаа. За 
өнгөрсөн ам болоо энэ онд бол энэ давсны хэрэглээг ани үйлдвэрлийн төвшөнд буруулах чиглэлээр хоёр жилийн аян бол зарлагдаад явж байна. А нэгдүгээр аянд өнгөрсөн онд нийтдээ 11 байгууллага 69 бүтээгдэхүүнээр оролцож нийтдээ 47 бүтээгдэхүүнд давсны агуулгыг 25% хувиар буруулсан юм үр дүн гарсан. За мөн энэ онд аяныг үргэлжлүүлж хийж байгаа. За аяны нээлтийг нэгдүгээр сард бас энэ оролцогч байгууллагууд хийсэн. За гуравдугаар сард мөн энэ оролцогч байгууллагуудад а хяналт үнэлгээ хийх ажилтад ажилтан болон энэ аянд оролцохоор хүсэлт гаргасан 300 гаруй ажил хөнгөч байгууллага иргэдэд бол онлайн сургалтуудыг хийж ажилласан ба. За мэрэгчлийн хяналтын байгууллагаас энэ тухайн арга хэмжээнд хэд хэдэн үүрэг оролцоотой ажиллаж байгаа. За хамгийн түрүүнд энэ оролцогч ажил хөнгөч байгууллагын иргэдийг урайлан аянд оролцуулах мөн энэ давс багта бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих иргэдэд соён гэгэрүүлэх ажлыг ихний хэлжинд хийгээд явж байна. Нийтдээ нэр дэвшүүлсэн бүтээгдэхүүн бүр энэ энэ 5 дугаар сарын 1-ээс 11 дугаар сарын 1-ийн хүртэл хугацаанд дөрвөн удаагийн шинжилгээ хийнэ. За хамгийн түрүүнд одоо яг тухайн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний давсны агуулгыг одоо ямар байгаа юм бэ? За явцын дунд 3 удаа шинжилгээ хийгээд төгсгөлтөн шинжилгээ хийхэд давсны агуулгыг хэрхэн буруулж чадсан бэ? Энэ үр дүнд бол үнэлгээ өгнө. За ялангуяа бид хэд энэ оролцогч байгууллагуудаа олон нийтийн зохион байгуулалттай хаалтыг хийдэг а цэргийн ангиуд, хорих ангиуд, цэцэрлэг сургууль, сургуулийн дотор байруудыг бол датан оролцуулах ажил дээр нэлээ нөлөөлөлийн арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. За мөн уг арга хэмжээний хүрээнд мэрэгчлийн хаалтын ерөнхий газраас 21 аймгийн а нийт улсын байцаагчдаа удирдамж гаргаад хянал шинжилгээ үнэлгээг бол хийгээд ихсэн ийм арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна. Мэдээж хүнсний үйлдвэрүүлчлэгээний байгууллагууд энэ давсны агуулгыг буруулах чиглэл дээр олон талын арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа хэдийч бас хүсэл зорилго үүний ач холбогдлыг ойлгох нь бол нэн чухлаа гэж бас бид нар авч үзэж байгаа. Дээрэн сая боловсрол соёл шинжилгээний спорт яамнаас хэлж байна. Энэ зөвхөн энэ үйлдвэрүүлчлэгээ эрхлэгчтээс гадна иргэд өөрөө өрхий хэрэгцээнтэй хэрэглэж байгаа давсныгаа хэрэгцээг буруулах зайлшгүй шаардлагатай ямыг бас юмаа гэдэг бол үгээр дамжуулж хэлмээр байна. Монгол хүний давсны хэрэглэг бид нар 2013 онд хийсэн. Энийгээр бол 11.1 грамм байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөс хоёр дахин өндөр байсан. За хүн амын хоол төжлийн үндэсний судалгааг 2016-аас 17-нд нэгэн эрүүл мэндийн үндэсний төв холбогдох байгууллагатай хамтарч хийсэн. За энэ дээр бол бид нар 15-аас төгшөөс насны эрэгтэйчүүд, эмгтэйчүүд, сургуулийн 7-аас 11 насны хүүхэд ерөнхий эмгтэйчүүдийн хоол давсны хэрэглээг одоо нэг удаагийн шээсэнд агуулгатж байгаа үзүүлэлтээр бол давсны хэрэглээг авч үзэхэд бол 9 грамм 9.2 грамм байгаа нь бол нөгөө 11 граммаас 2 граммаар буурсан юм тоо үзүүлэлт бол гарсан байгаа. За дээрэс нь давсны хэрэглээ хүний хүн амын давсны хэрэглээ буурахаас гадна ач хоо нэгчүүдэд явуулсан энэ үр арга хэмжээний үр дүнд бол ямар ч гэсэн өнгөрсөн оны байдлаар 11 ач хоо нэгжийн 47 хүнсний бүтээгдэхүүний давсны агуулгыг 20.29 хувиар буурсан байгаа. За энэ жил одоо бол 200 гад ач хоо нэгж бол оролцохоор бол санаатай илэрхийлчихэж байгаа нэг гэдэг маань бас бид нэр бол цаашдаа аймаг орон нутгийн хэмжээнд бол хүнсний бүтээгдэхүүнхэд авсны агуулгыг бол бууруулах бас боломж байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. А ер нь бол хүн амын давсны хэрэглээг судалгааг бол бид нэр 11 онд хийсэн хоол төжлийн үндсийн 5 дугаар судалгаагаар хийсэн. А ер нь цаашдаа бусад орнуудын жишээр бол эмгийн урлын эмгийн урлын сэргийлэх үйлчлэгт орж байгаа хүмүүст бол наадр агуулгамжийг л үзэж бол давсны хэрэглээг нь тогтмол хянах юм боломж байдаг. Энэ асуудлыг бид нэр эрүүл мэндийн яамд бас санал болгож байгаа одоо судалж байгаа. Ер нь бол давсыг хоол нийцээс хасгын хамгийн ингийн арга нь бид нар цайнаасаа хийж байгаа. Яг тэгэхээр Монгол хүн өнөөдөр давс тацаа ууж байгаа, давс хуцаа ууж байгаа хүмүүсийн 24 сэн шээсийн наад тэсгэ давсны хэрэглээ давстай цаавд хүмүүс 2 грамаар хийв байгаа. Эндээс юу харагдана вэ? Бид нэр бол цайга давсгүй хөх юм бол нэгдүгээр төл давсны хэрэглээг 2 грамаар буулгаж болох юм. Нэг хоёрт нь бид нэр гэрте хийж байгаа за ялган үйлдвэр бүтээгдэхүүнээс гадна гэрте хийж байгаа хоол мөсөндөө давс хэрэглэж байгаа. Далхай барихтай давс хийж байна, мантундаа давс хийж байна. Тэр үтэл хүүхдийн хоолоо бэлтгэхдээ хүүлийх хүүхдийнхээ бантан кашинд гэх нь давс хийж байгаа. Тэгэхээр энийг бол хасах нь бол нэгдүгээр хоёрт дахь арга байгаа. За гуравт нь 
давс ихтэй хүнсэн бүтээгдэхүүнийг бид нар баг хэрэглэхтэй тий өдөр агаар босрсан бүтээгдэхүүн нөөшсөн бүтээгдэхүүнүүд утсан махан бүтээгдэхүүн нөөшсөн ногоо за гих мэдчлэнгээр одоо тэгээ төрөл бүрийн амтлагч төргөн хоолнууд давс ихтэй уширсал энийг бол хэрэгдээгээ багсан гэдэг маань давсныхаа хэрэглээ багсах нэг алхам байгаа өөр нэг одоо манай хэрэглэгчдийн дунд үйлдвэрлэгчдийн дунд давсны хэрэглээ багсахад ямар арга байдаг вэ хэрвэл давсыг биш давсыг хоолыг давсаар биш бусад амтлагчаар амтлах боломжтой цагаан гаа байна яншуу байна чинжүү байна улаан сөнгөн байна за манай байгалийн одоо аа гэхдээ ногоонууд тийм ээ жуцай хүмүүд гэх мэтийн эдгээрээр за тэгээ мөмд лимонор амтлах гэл энэ бол ерөөсө олон улсад судлагдсан давсыг бол хоолны цэцээс хасна гэдэг нь бид нар давсаар биш хоолоо эдгээр байгалийн амтлагчаар амтлах боломжтой гэж зөвлөж байгаа ер нь бол зөвлөмж өөрөө сурд зэрлийн насны хөөхтөл 3 грамм давс түүнээс баг хэрэглэх хэвээр тий за яг өнөөдөр зэрлийн хөөхтийн хоол нь давс ямар вэ гэсэн судалгаа бол үнэндээ бид нарт байхгүй а гэхдээ нийгмийн хэрэгл мэндийн үндсний төв бол жил болон хоёр удаа зэрлэл сургалтын тогооч нэрээ сургалт хийдэг за сургалтын дээр бид нар яг зэрлэгийнхэн тогооччтай давсныхын хэрэглэлийг тооцоод үзэхээр бол зэрлэгийн хөөхтөл нь 3.3-аас 4 грамм давс хэрэглээд байгаа байхгүй а гэтэл бол зэрлэгийн хөөхтөл хоног тавьж байгаа хоолынхаа 80 үед зэрлэгийнхэн хоолоор авах хэвээр хэрэг нэг 2.8 грамм давс хэрэглэх хэвээр тэгээд энэ дээрээ бид нар тооцоод бол нөгөө хоолныхаа орцод орж байгаа давсныхаа хэмжээ багсах 20-аас 40% үе стратегтэй бид нар 25 хүрд 40% 40%-оор буурлах хэвээр чи энэ байдлаар нөгөө тогоош нарт бол зөвлөгөө өгөөд бол орцын нь бол орж байгаа яг хоолондоо хийж байгаа давсаа багсах хэвээр хоёр тон давс гэдэг хүнсний төв хэд бүтээгт хүн хэрэглэхгүй байх зарчмаар бол бас хүүхдийн хоолыг давсыг багсах боломжтой За манайх бол л яг цэцэрлэгийн хүүхдийн хаалнд бол энэ аянд нэгдэж орохоосоо өмнө сургалт нь суугаад байхад бол 3.2 грамм давсыг бол хэрэглэдэг байсан байгаа. А ерөөсө 520 хүүхдийн хаалнд. А тэрийг ингээд аянд нэгцнээрээ багсгаж чадж байгаа. Одоо 1.4 болгож басгасан 60 хувь бол багсгаж чадсан байгаа. А энд нэгдэж орсны ач тусаар бид нар хүүхдүүдээрээ дамжуулаад бас эцэг эхэд нь нөлөөлж ар гэрийнхэнийх нь бас эрүүл мэндэд бол анхаарч чадж байгаа. А ингээд авсныхаа хэрэглэлийг багсгаснаар бол насан төрсөн хойно халдвар тус өвчнөр өвчлөг магадлалыг бол багсгаж чадчих юм аа гэж үзэж байгаа. Яаж болоо 1.1 дам чанарыг багсаж чадсан. Одоо яаж дам чанараа. Аа энэ үгний давс орлуулах бүтээгдэхүүнүүд гэдэг айгүй олон төрлийн ногоонууд байгаа. Аа тэрнээсээ давса нэмэлт дээр хийгдэж байгаа нэг нүнтэг давснуудыг хасаад аа тэр нь давс орлуулах бүтээгдэхүүнүүд яг технологийн дагуу бол хэрэглэхэд амт нь бол айгүй сайхан яг давс биш зүгээр яг байгалийн орлуулагчаар бол амтлж чадж байгаа. Gracias.